എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് നമ്മളുടെ സാധാരണ നിലയിലുള്ള സ്കെഡ്യൂളിൽ പെട്ട ഒരു പരിപാടിയല്ല ഒരു പുതിയൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് പലതരം ആൾക്കാർ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കുറേ അധികം ആൾക്കാരെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനായി എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് സോജൻ മറ്റു സംഘാടകരെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അധികം അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മാലാഖമാരുടെ വിലാപം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിലാപം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുറേ പരിചിതരായ മാലാഖമാരുടെ കഥ തന്നെയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നായിരുന്നു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരായ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കേരളത്തിൽ ഒരു വനിതാ കമ്മീഷനുണ്ട് ഈ അടുത്തിടെ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ ഒന്ന് സമരം ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാരോടുള്ള നിലപാട് അതൊട്ടും സഹായകരമായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അവർക്കെതിരെയാണ് എന്ന് പോലും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടാമത് ഗുരുവായൂർ ഒരു അമ്പലത്തിൽ വിവാഹ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താലി വലിച്ചുകൊണ്ട് താലി ഊരിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം കാമുകനോടൊപ്പം പോയ ഒരു വധുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതിനുശേഷം അവിടെ ഭയങ്കര അടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു തൊട്ടിയൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നു പരസ്പരം അടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷയം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വനിതാ കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജൂലൈ ഇരുപതാം തീയതി കേരളത്തിൽ വളരെ ഐതിഹാസികമായ ഒരു സമര വിജയമാണ് നഴ്സുമാർ നേടിയത് സമരങ്ങൾ നിരന്തരമായി പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണിത് മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് പോലും വളരെ സാധ്യതയുള്ള സമരങ്ങൾ പോലും ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് അവിടെയാണ് എല്ലാത്തരം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ നിന്നും ഒരു സാമാന്യന് നല്ല അകലം പാലിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കണ്ണൻ ജിപ്പിക്കുന്ന വിജയം നേടിയത് ഈ വിജയത്തോടനുബന്ധിച്ച് വന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം മൂന്നിരട്ടി ശമ്പള വർധനമാണ് ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള നഴ്സുമാർക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഏതെങ്കിലും സമരത്തിന്റെ ഒടുവിൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ശമ്പളം മൂന്നിരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് കേരള ചരിത്രത്തിലോ ലോക ചരിത്രത്തിലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് സമരത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തെ റദ്ദാക്കുന്ന ഒരു ആശയ പരിസരമുണ്ട് അതിതാണ് സാമാന്യന കിട്ടേണ്ട ശമ്പളത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നും മാത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മൂന്നിരട്ടിയുടെ പൊലിമയൊക്കെ അവിടെ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹത്തില് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ ഉയർത്തിയ മൂന്ന് മുദ്രാവാക്യങ്ങളുണ്ട് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഈക്വാലിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അതിൽ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷമായി ഇനിയും നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് നോക്കിയാണോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹം മനുഷ്യരാശി മൊത്തം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യ സമൂഹങ്ങളിൽ ലിംഗപരമായ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു മരീചികയാണ് വികസിത സമൂഹങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അല്ല വലിയ തോതിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലിംഗസമത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരങ്ങൾ പാരമ്പര്യ സമൂഹങ്ങളിൽ നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും സമവാക്യങ്ങളും വിലയിരുത്തിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ് ഞാനത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കോഴിക്കോട്ട് വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നീന്തുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് കടലിലാണെങ്കിലും കായലിലാണെങ്കിലും തടാകത്തിലാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശൈലികളാണ് അവലംബിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നീന്തൽ അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം ആയില്ല കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ബോയൻ ബോയൻ ഫോഴ്സും ലവണം സാന്ദ്രതയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അലകളുണ്ടാവും കടൽ ചുഴികളുണ്ടാവും കായൽ അപ്പോൾ ഏതൊരു ആശയവും നമ്മൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള 
ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തെ കൂടി വിലയിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലരും പറയാറുണ്ട് എല്ലാ ജോലികളും തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ അന്തസ്സുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സാമാന്യനെ പറഞ്ഞു വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പാരമ്പര്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ ജോലികളും തുല്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു മിഥ്യാധാരണ ആർക്കും വേണ്ട ചെറിയ ജോലികളും നല്ല ജോലികളും ഉന്നതമായ ജോലികളും മഹനീയമായ ജോലികളും മോശമായ ജോലികളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ജോലികൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ വരാറുണ്ട് ആ വിലയിരുത്തലിനെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടായിരിക്കും ആ സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പം അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എല്ലാ ജോലിയും തുല്യമല്ല എല്ലാ ജോലിയും ഒരേപോലെയല്ല അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പണ്ട് ഇവിടെ പലരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറച്ചിവെട്ടുകാരനെ കൊണ്ട് സ്വന്തം ജോലിയെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിപ്പിച്ച പുരാണങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ടിപ്പണിക്കാരൻ വന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിൽ അഗാധമായി അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് തോട്ടിപ്പണിക്കാരനാണ് പറയുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ നിൻ്റെ ജോലിയിൽ അഗാധമായി അഭിമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് ജോലി മാറേണ്ടതില്ല നിനക്കും നിൻ്റെ അടുത്ത പരമ്പരയ്ക്കും ആ ജോലിയിൽ തുടരാവുന്നതാണ് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചതിയുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ജോലിക്കും മാന്യത ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ചെറിയ ജോലികളും വലിയ ജോലികളും മോശം ജോലികളും ഉന്നത ജോലികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹം പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹമാണ് ചിന്താപരമായിട്ടും ബൗദ്ധികമായിട്ടൊക്കെ വളരെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത അഡ്രസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നഴ്സിംഗ് ജോലി അത്രയധികം ജനങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒന്നല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെ ഒരു നഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കൂടിയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ആരും നഴ്സ് ആവാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു നഴ്സിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവരുടെ എണ്ണവും വളരെ കുറവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല തോതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം വിദേശ തൊഴിൽ സാധ്യതകളാണ് കാരണം ഇവിടെ അവർക്ക് മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോലി സാഹചര്യം നിലവിലില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ശാസ്താംകോട്ട അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുരങ്ങന്മാർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചന്തക്കുരങ്ങും അമ്പലക്കുരങ്ങും എന്ന് പറയും ഈ ചന്തക്കുരങ്ങും അമ്പലക്കുരങ്ങുമായിട്ട് ജനിതകമായി വലിയൊരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് കുരങ്ങുകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കുരങ്ങുകളല്ല കുരങ്ങുകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് മറിച്ച് കുരങ്ങുകളോടുള്ള വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ വഴി അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഈ കുരങ്ങുകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അമ്പലക്കുരങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ പരിചരണവും ആഹാരവും സദ്യയും ഒക്കെ കൊടുക്കും ഓണത്തിനൊക്കെ സദ്യയുണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒക്കെ ഇഞ്ചിക്കറി ഉൾപ്പെടെ ഇഞ്ചി എങ്ങനെയായിരിക്കും കുരങ്ങിനെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുരങ്ങിന് സദ്യ കൊടുക്കും ചന്തക്കുരങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചോടിക്കും അതാണ് അതായത് കുരങ്ങളിലെ ആ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മളാണ് ആക്ച്വലി അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സുമാരുടെ ഇടയിൽ നിലവിലുണ്ട് സർക്കാർ തലത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർ സ്വകാര്യ തലത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർ തമ്മിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വ്യത്യാസം നിലവിലുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ ചർച്ച നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവർ പറയുകയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയും ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നത് ഒരേ ബസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ജോലിയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയിട്ടുള്ളത് ഒരേ കോഴ്സിനാണ് ഒരുമിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇന്നലെയും അവൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏതാണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപയോളം ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നു ഞാനൊരു സർക്കാർ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവളുടെ ശമ്പളം എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരേ എന്താ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പായിൽ ഉണ്ടും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഉറങ്ങിയും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതേ രീതിയിൽ എന്തുമാത്രം മനോവ്യതയോടു കൂടിയായിരിക്കും ഈ കൂട്ടുകാരി അവരോടു കൂടി ദിവസവും സഞ്ചരിക്കുക ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറും അൻപതിനായിരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു നഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല പ്ലസ് ടു ലെവൽ സയൻസ് പഠിക്കണം താങ്കളെ സബ് കോഴ്സ് പാസ് ആവണം അതീവ യോഗ്യതയാണ് പിന്നീട് നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് രണ്ട് വർഷം മുതൽ നാലര വർഷം വരെ നീളുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കോഴ്സുകളും ട്രെയിനിങ്ങുകളും ഇതിനുശേഷമാണ് ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊരു ശിവായുടെ ശമ്പളമില്ല ഒരു ഒരു എൽ ഡി ക്ലാക്കിൻ്റെ ശമ്പളമില്ല അതിൻ്റെ പകുതി ശമ്പളം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യം തൊഴിൽ പരിശീലനം അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അതായത് ഒരാൾ നഴ്സിന് നഴ്സിങ്ങിന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ വർഷം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ മിക്കവാറും സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലുകളെല്ലാം തന്നെ അവരോട് അനുബന്ധിച്ച് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് അത് വലിയൊരു വ്യവസായമാണ് ഒരു വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നടക്കുന്ന ചൂഷണം ഭീകരമാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇവർ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സേവനമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗിലിൻ്റെ പടമൊക്കെയാണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് സേവനമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സേവനത്തിൻ്റെ പരിശീലനത്തിൽ ഇത്രയധികം ലക്ഷങ്ങൾ ഫീസായി വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ സേവനമില്ല മറിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നതാവണം സേവനം അവരുടെ പഠനം സേവനമോ ത്യാഗമോ സൗജന്യമോ ഒന്നുമല്ല അത് ലക്ഷങ്ങളാണ് രണ്ടര ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം ഒക്കെ ശരാശരി വേണം അത് ബാങ്ക് ലോണാണ് എടുക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഇല്ല പാവപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കൂടിയ ആൾക്കാർ പോകാറില്ല ഇതിന് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ദുഷ്കരമായ ജോലിയും അനായാസമായ ജോലിയും കുറഞ്ഞ ജോലിയും കൂടിയ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹം ചെയ്യേണ്ടത് ദുഷ്കരമായ ജോലിക്ക് ഉയർന്ന വേദന ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് താരതമ്യേന മോശമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ജോലിക്കും കൂടിയ വേദന ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ജോലി സാധ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും അവധികളും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ജോലി ദുഷ്കരമാണ് അതിന് വലിയ വിലയില്ല ശമ്പളവും ഇല്ല ഒരു ശിക്ഷകളുടെ ഒരു 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 ശൃംഖലയായിട്ട് വരികയാണ് ഈ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നവരുണ്ട് പറയുന്ന എന്താണ് തൊഴിൽ പരിശീലനം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഈ കുട്ടികൾ അവിടെ ക്ലീനിങ് ജോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വർഷ സമയവും അവരങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് അത് വെള്ളത്തി വരച്ച വരയാണ് എല്ലാ ജോലികൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഈ ആശുപത്രി മുതലാളിയാകുക എന്നുള്ളത് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ജോലിയാണ് എന്ന് അവിടെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിനുശേഷം അവർ പാസ്സായി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വീണ്ടും ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ് അവരെ ഉടനെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഉള്ള നേഴ്സ് ആവും പക്ഷേ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയാൽ പോലും ചില ആശുപത്രികൾ ചില ആശുപത്രികളല്ല മിക്ക ആശുപത്രികളും ട്രെയിനി ആയിട്ട് അവരെ നിലനിർത്തും അത് ഒരു വർഷം ആവും രണ്ട് വർഷം ആവും മൂന്ന് വർഷം ആവും പണ്ട് ഈ ട്രെയിനി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബോണ്ട് എഴുതി വെക്കണമായിരുന്നു ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു ബോണ്ട് വെക്കണം അതായത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്ത് കൊള്ളാം അപ്പം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൈഫൻ്റ് കൊടുക്കും ആറായിരം രൂപ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ വിദേശത്ത് ഒരു തൊഴിൽ സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഊരി പോരാനായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ അങ്ങോട്ട് എണ്ണി കൊടുക്കണം ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു യു കെയിൽ നിങ്ങളൊരു നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും മാസം കുവൈറ്റിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷമൊക്കെയാണ് അതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷത്തിലേക്ക് അവർ കൂട്ടുന്നുണ്ട് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു നേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നേഴ്സ് എപ്പോഴും നേഴ്സിൻ്റെ പടം വരുന്നത് ഒരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പുമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു നേഴ്സ് ഒരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പുമായി പരസ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തയ്യാറാവില്ല കാരണം എന്തോ അവരതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം പക്ഷെ പൊതുവിൽ ഡോക്ടർമാരാണ് ഈ സ്റ്റെതസ്കോപ്പായിട്ട് നടക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ഒരു ചിഹ്നമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു നേഴ്സിന് വേണ്ടുന്ന സാധനമാണിത് നിങ്ങൾ ഏത് നേഴ്സിൻ്റെ പടം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് പോലും നേഴ്സ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതു
ഡോക്ടർ നേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് വേറെ ലൈനിലാണ് മറിച്ച് തൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹജീവിയാണെന്നും സഹപ്രവർത്തകനാണെന്നുള്ള ഒരു സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സമത്വബോധത്തോടെയുള്ള വർക്ക് റിലേഷൻ കേരളത്തിൽ കാണാനുള്ള പക്ഷെ ഇതല്ല മറ്റുള്ള സമൂഹങ്ങളിലെ അവസ്ഥ ഇവിടെ നഴ്സുമാരെ സമരമൂത്തനിലായപ്പോൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു അതിനെ അനുകൂലിച്ചതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം പൊതുജനം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അനുകൂലിച്ചു പൊതുജനം അനുകൂലിക്കുന്നതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ നിലപാടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അത് നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ മുതലാളിമാർക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നിലായിരിക്കാം അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മളുണ്ടാവും എല്ലാത്തരം മോശമായ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഉള്ള സമരത്തിൽ നമ്മളുണ്ടാവാം സ്ത്രീ വിരുദ്ധക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തിലുണ്ടാവും മാനഭംഗത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിലുണ്ടാവും എല്ലാവരും എതിരാണ് എല്ലാവരും എതിർക്കുന്ന ഒരു പിടി കാര്യങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഈ എതിർപ്പ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും എല്ലാവരും അഴിമതിക്കെതിരെയാണ് പക്ഷെ ആ അഴിമതി കൊണ്ട് പുറത്ത് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ എതിരാവുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഴിമതിയായി വരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എതിർപ്പ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എതിർപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വയം മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ മീനില്ല മീൻ ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളൊന്നൊരു ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് സമൂഹം പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസമാണ് കേരളത്തിൽ സമരം ചെയ്തത് കാറ്റും മഴയും വെയിലും ഒക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സമരം ചെയ്തു അവസാനം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വരെ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രകടനം നടത്തി അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു അറുതി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ പുറത്തു വരും മക്കളെ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏഴായിരം രൂപ മാസം വാങ്ങിക്കുന്ന സ്റ്റൈഫൻഡായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈഫൻഡ് മാത്രമല്ല ശമ്പളം അത് തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു നഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ലോൺ തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം മിനിമം ഒരു ആറായിരം രൂപ വേണം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടുന്നവരെ അവരെ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ അവരെ ഇന്ന് തിരിച്ചടവില്ല കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചടവ് വരുന്നത് ബാങ്കിലടയ്ക്കണം സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണം വീട്ടുകാരുടെ പ്രതീക്ഷ ഇത് എങ്ങനെ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോയത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വേറെ ഒരു ജോലിയിൽ എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി തോന്നിയൊരു കാര്യം അവിടെ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ നഴ്സിംഗ് മേഖല ആകമാനം കൈക്കലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ മത ആൾദൈവ മാനേജ്മെന്റുകളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവര് നിങ്ങൾ എല്ലാ ആശുപത്രി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം രാത്രിയിലും പകലും ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ വലിയ തോതിലുള്ള മതാത്മകമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതികളും ശൈലികളുമാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ശരാശരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുന്നത് കത്തി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥന കത്തി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥന സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥന സ്റ്റിച്ച് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥന ചെന്തൊക്കെ ഇതിലൂടെ എല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ഇത്രയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കത്തില്ല ഒരു വലിയ ആൾദൈവത്തിന്റെ പ്രമുഖ ആൾദൈവം ആ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടും ആശുപത്രിയിൽ സമരം ചെയ്ത നഴ്സുമാരെ വളരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുക സ്ത്രീകളെ മർദ്ദിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവന്മാർക്ക് ഒരു ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടുണ്ടായി അതായത് കുറെ ആൺകുട്ടികൾ നേഴ്സുമാരായിട്ട് വന്നു അല്ലെ ഞാൻ കോളേജുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പെൺകുട്ടികളെ മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് പ്രകടനം നടത്തുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളെ തൊടാൻ എന്തുകൊണ്ടോ പെൺകുട്ടികളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഇവന്മാർക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരെ അന്വേഷിക്കും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പുറകിലുള്ള ആൺകുട്ടി ഏത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവനെ വീട്ടിൽ പോയി തല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നഴ്സുമാരുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ആൺകുട്ടികൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ ആശുപത്രി മുതലാളിമാരുടെ വാടക കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് കൈത്തിരിപ്പ് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി എറണാകുളത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതാണ് നടന്നത് മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ ആൾദൈവങ്ങളുടെയും മത മാനേജ്മെന്റുകളുടെയും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ എല്ലാത്തരം
എന്നാലും ചോദിക്ക കേരളത്തിലെ നഴ്സുമാർക്ക് പൊതുവിൽ വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഭയങ്കരമായി പരാതിപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഹിപ്പോക്രസി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കേരളത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൽരാമൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കാലഘട്ടം തൊട്ട് ഇവരുടെ ശമ്പളത്തിനെ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള സമരങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി പതിനെണ്ണായിരം രൂപ ശമ്പളമാക്കണമെന്നായിരുന്നു ബൽരാമൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പക്ഷെ അത് അന്നത്തെ സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പോലുള്ള സർക്കാരുകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ശമ്പളം പുനർ പരിഷ്കരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആ സമിതി റിപ്പോർട്ട് പോലും സമർപ്പിച്ചില്ല ഇപ്രാവശ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നഴ്സുമാരുടെ സമരം മൂന്നിരട്ടി കൂടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ദയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഭരണാധികാരികളുടെ ദയായിട്ടും തോന്നില്ല മറിച്ച് ഇതൊരു ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ആണ് ശരിക്കും നടന്നിരിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് മോശമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ മാസം ഒരു കമ്മിറ്റിയെ സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ചു അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഴ്സുമാരുടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനായി ആ കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളമായി ഇരുപതിനായിരം രൂപ അൻപത് കിടക്കകളുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഇവിടെ സാധാരണ കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ ശമ്പളം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇവർ പലപ്പോഴും ഈ സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റുമാര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ രസമാണ് ഈ മിനിമം വേജസിൽ ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യമാണ് എം ആർ പി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ആണ് പക്ഷെ ആ പ്രൈസിൽ എവിടെ ആളുകൾ കാര്യം വിൽക്കുള്ളൂ ആൻഡമാനിലെ ഒരു ഭൂഗർഭ അറയിലും വിൽക്കേണ്ട പ്രൈസ് ആണത് പക്ഷെ ഡൽഹിയിൽ വിൽക്കുന്നത് എം ആർ പിയിലായിരിക്കും മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് അത് പറയുന്നതാണ് ഈ മിനിമം വേജസിന്റെ കാര്യം മിനിമം വേജസ് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്ര പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റെയിൽ ഞാൻ മിനിമം വേജസിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം വേജസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്ക് അറിയില്ല അധികം പേര് അത് ഏറ്റവും താഴാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ താഴ്ചയാണ് ആ റേറ്റാണ് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ച റേറ്റാണ് ഇത്രയധികം ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ള മാത്രമല്ല അവരുടെ ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക വളരെ നിരാശാഭരിതരായ ജനങ്ങളെയാണ് അവരെപ്പോഴും കാണുന്നത് മരുന്നിന്റെ ചൂരും മരണത്തിന്റെ ഗന്ധവും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം പഞ്ഞി രക്തം നിലവിളികൾ അത്ര ആതുരമായ ഒരവസ്ഥയിൽ നിരന്തരമായി ഗ്ലൗസും കയ്യുറയും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ ബാധ്യരായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ഹോസ്പിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ സർജറി വാർഡുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ നിങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിൽ ഒരു നഴ്സ് ഒരാൾക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നിരക്ക് ഇവിടെ നാല് അഞ്ച് പേർക്കാണ് ഐ സി യുവിൽ ഒരു നഴ്സ് മിക്കവാറും അല്ലെ കൂടി പോയാൽ മൂന്ന് പേര് അത് കവിഞ്ഞ് അതിൽ താഴോട്ട് വരില്ല ഈ അമിത ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളം ആൺകുട്ടികൾ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കേരളത്തിലെ നഴ്സുമാർ സംഘടിതരായി അവിടെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള പോയിന്റ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ നഴ്സുമാർ സംഘടിതരാകാനും അവകാശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുമായി അവർക്ക് ആണുങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സിൽ അംഗങ്ങളായി ചേരേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലവിലുള്ള സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കാരണം സ്ത്രീകൾ മാത്രമായിരുന്നു നഴ്സുമാരെങ്കിൽ ഇന്നും ഓരോരോ സമരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും നഴ്സിംഗ് റിക്രൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള നഴ്സുമാർക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള അവസരം കുറയുകയാണ് ഒരൊറ്റ സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റും പുരുഷന്മാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടി പിടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവന്മാർ ശരിയാവില്ല പെണ്ണുങ്ങളാവുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പെണ്ണുങ്ങളോടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മമതയൊന്നും അല്ല പെണ്ണുങ്ങളാവുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോണ്ടവിടെ ചെയ്തോളും അല്ലെ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ള ഒരു പൊതുമനസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമാണത് ഓരോ സമരം കഴിയുമ്പോഴും നോക്കുക സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റുകൾ ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങളെ നഴ്സുമാരായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ എടുക്കാമല്ലോ അപ
normally it will be better if it is of women by women for women സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുത്ത് നിൽപ്പായിരിക്കും പലപ്പോഴും ശരിയാവും ഇത് സംതിങ് ലൈക്ക് നമ്മൾ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ചിട്ട് ഓടി ജയിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ലിംഗസമത്വം എന്നുള്ളൊരു ആശയം തന്നെ അവിടെ പരിക്കേൽപ്പെടുകയാണ് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ കഴിയും ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ലിബറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെന്റിലേറ്ററിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന പോലെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു സഹായമാണ് ഈ സമരത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മുന്നിൽ വന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന നിലയിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ മാലാഖമാരെന്ന് വിളിച്ച് അനാദരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ആദരിച്ചു എന്നാണ് അവർ പറയുക നിങ്ങളെ മാലാഖമാരായി ചിത്രീകരിക്കുകയും വെറും മൃഗങ്ങളെ പോലെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സൗന്ദര്യമൊന്നുമില്ല മറിച്ച് മനുഷ്യരായി കണ്ടാൽ മതി എന്തിനാണ് മാലാഖ അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് എന്ന് ഒക്കെയുള്ള ഇല്ലാത്ത മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ക്രീച്ചറുകളായിട്ട് എന്തിനാണ് മനുഷ്യരെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ സമരത്തിൽ നടന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിലൊരു വലിയൊരു ഒരു പെനാൽറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേതൃത്വം മുഴുവൻ പുരുഷനെ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നല്ല മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ വരികയാണ് അത് നമ്മളുടെ ആ തൊഴിലങ്ങത്തുള്ള ഒരു ശോചനീയാവസ്ഥയേക്കാൾ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആതുരതയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ലിംഗസമത്വം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞാനിവിടെ ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് പറയുക പൊതുവെ അൻപത് അൻപത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അമ്പത് അമ്പത് മതിയാവും പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവായി പറയുമ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തൊൻപത് രണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്നെങ്കിലും പറയേണ്ടി വരും കാരണം സ്ത്രീയും പുരുഷനും അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടാത്ത ആ ഒരു മസ്തിഷ്ക നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട് നമ്മളവരെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ അൻപത് അൻപത് പൊതുവിഹിതത്തിൽ അൻപത് അൻപത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കുറഞ്ഞതൊരു നാൽപ്പത്തൊൻപത് രണ്ട് നാൽപ്പത്തൊൻപത് അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ നിൽക്കാം ആ സമത്വം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാനായി നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായി അവരെ സമരം നയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങോട്ട് പോയി സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാം അവർക്ക് പരിസരങ്ങൾ ഒരുക്കാം പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ സമരം സ്ത്രീകൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡാഡിമാരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ സ്പോൺസർമാരെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും അല്ലത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായി വരുന്ന നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുമാത്രം മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നറിയാം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ പി എസ് സിയിലൊരു വകുപ്പുണ്ട് അതായത് ഗാർഹ്യ പീഡനം സംബന്ധിച്ചുള്ള വകുപ്പാണ് അത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു ഞൊടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാം അകത്താണ് ജാമ്യമില്ലാത്ത കുറ്റമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് അത് ഓവർ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീ സമത്വം അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗസമത്വം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിഹീനമായിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് പോലും കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ത്രീ കൊണ്ടുവന്നൊരു പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പരാതിയുടെ ലെജിറ്റിമസി വാലിഡിറ്റി പരിശോധിക്കാതെ അവരുടെ ഭർത്താവിനെയും ബന്ധുക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യമില്ലാതെ തുറുങ്കിലടയ്ക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് സമത്വം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത്രയും ഡ്രാക്കോണിയൻ നിയമങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടില്ല കാരണം സുപ്രീം കോടതി ആ നിയമം അടുത്തിടെ എം എൻ ഡി എ ഉണ്ടായി എം എൻ ഡി എ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് പോലീസുകാരനും പോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എസ് പി റാങ്കിലുള്ള ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ അനുമതിയോടു കൂടി മാത്രമേ അത്തരം അറസ്റ്റുകൾ നടക്കുകയു
മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പാനിക് റിയാക്ഷൻസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം സുപ്രീം കോടതി കണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ രസകരമാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകൾ കോടതി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളാണ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം വരെ കോടതി സ്വീകരിച്ച കേസുകളിൽ പൊതു കേസുകളിൽ ശിക്ഷയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം വരെ കേസുകളിൽ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അളവിലും വലിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഒരു പൊതുസ്ഥിതി ഇന്ത്യയിലുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഗാർഹിക പീഡന നിയമം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ കൊടുത്ത പരാതികൾ അനുസരിച്ചുണ്ടായ കേസുകളിലെ എത്ര ശതമാനമാണ് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതലുള്ള കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം മുതൽ പതിനാല് ശതമാനം വരെ കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് ശിക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഗാർഹിക പീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കേസുകളിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും ബോഗസ് ആയിരുന്നു കെട്ടുകഥകളായിരുന്നു കള്ളങ്ങളായിരുന്നു ദുരാരോപണങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എല്ലാ നിയമങ്ങളും മിസ്യൂസ് ഉണ്ടാകും എല്ലാ നിയമങ്ങളും മിസ്യൂസ് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ മിസ്യൂസിന് ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം പൊതു കേസുകളിൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തും കള്ളത്തരങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഈ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളും തെറ്റായ ആരോപണങ്ങളും കള്ളങ്ങളും ബോഗസും ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണത് ഇത് നമ്മൾ സമചിത്തതയോ വേണ്ടത്ര ബോധ്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരികയും ആ നിയമത്തിലെ പ്രകടമായ ന്യൂനതകൾ അവഗണിക്കുകയും ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം സ്റ്റേറ്റിന് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള വിവേചനം തടയാനായിട്ട് വളരെ സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഡ്രാക്കോണിയൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം ഓക്കെ ആകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും ആ ബോധവൽക്കരണവും ഇല്ലാതാകുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ കല്ലേ പിളർക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന നിലവിൽ നിലയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ സമ്പത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന സ്ത്രീകൾ അവർ ചറവറ കേസുകൾ കൊടുത്തു അവരുടെ വീട് നിയന്ത്രിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കോർസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ചറവറ കേസ് കൊടുത്തു ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു മെനഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുത്തു പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാർഹിക പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അവരെല്ലാം തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെയാണോ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണോ വിവേചനം നേരിടുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കള്ളർ കേസുകൾ ഒരുപാട് കൊടുക്കുകയും അവസാനം ഈ നിയമത്തിന് തന്നെ ഒരു വിഷയം ഞാൻ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് സംഘടനകളായാലും സ്ത്രീകളുടെ വിഷയം പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് ചില നിയമങ്ങൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് പുരുഷന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളത്തെയൊക്കെ ഇറക്കി ഇത് പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മൂഢബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു വലിയ കഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാം അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ വഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിങ്ക് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്തോടെ പറഞ്ഞിരുന്നു കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കാറ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ബസ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കോളേജ് ഞാൻ ഒരു വനിതാ കോളേജിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കോളേജ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജെൻഡർ സെഗ്രഗേഷൻ എന്ന് ദി ഓൾമോസ്റ്റ് കൺസിഡേറ്റ് ആസ് എ ക്രൈം ഇതൊരു കുറ്റമായിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് മനുഷ്യജാതി രണ്ടുണ്ട് അതിലൊരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നു വേറൊരു മറ സ്ത്രീകൾ മാത്രം കയറേണ്ട പിങ്ക് ഓട്ടോ പിങ്ക് വൽക്കരണം ഈ പിങ്ക്
ഈ കാല് പൂജിക്കാനും കർണത്തടിക്കാനും മാത്രം ആകരുത് ഇത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം വേർഷൻസ് ആണ് ഒരു സ്ത്രീയെ പൂജിച്ചത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല അവളുടെ കാല് കഴിയുന്നതുകൊണ്ടും ഗുണമൊന്നുമില്ല അവളോട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക സൗമ്യഭാവമൊക്കെ പുറത്തിങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടും വലിയ കാര്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് നടക്കണം യഥാർത്ഥമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ചില സയൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില തിരിച്ചറിവുകൾ കൂടി ആവശ്യമാണ് അതൊന്നിതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു മാലാഖമാരല്ല മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യരായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക മാലാഖവർ എന്ന് വിളിച്ച് അവമാനിക്കാതിരിക്കുക ഈ പലപ്പോഴും ഈ നഴ്സുമാർ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ അമേരിക്കയിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് വരെ അവരെ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം തൊട്ടടുത്ത പ്ലെയിൻ പിടിക്കും ഇവരെ പുറേ അതെ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഈ വെള്ളയടിച്ച കുഴിമാടങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടീമുകൾ തന്നെ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കും വിളിച്ചു കൂട്ടി പ്രസംഗിക്കും ഞങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ആർ തലച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നിവിടെ ജോലി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കും അവർ വിശ്വാസ ചൂണ്ടയിൽ കൊരുത്തപ്പെട്ട കൊരുത്തിടപ്പെട്ട കിളിമീനുകളെ പോലെയാണ് അവർ ഇവർക്ക് ശമ്പളവും സൗകര്യങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതേ മാനേജ്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള പുരോഹിതന്മാർ ഇവർക്ക് നല്ലൊരവസ്ഥ ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ബക്കറ്റും വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക പിരിവുകൾ നടത്തി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോരും ഇവിടെ വെച്ചൊന്നും കൊടുക്കില്ല ഇനി രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൈയിട്ട് വാരുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇവർ വിശ്വസിക്കുക എന്താണ് ഓ അന്ന് എൻ്റെ മോശം കാലമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശമ്പളമൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളമുണ്ട് അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാകാം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണത് ഒരു വിശ്വാസ ചൂഷണം തൊഴിൽ ചൂഷണത്തോളം വലിയ കാര്യമാണ് സമാനമായ അവസ്ഥ തന്നെ ഈ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പല സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ രാവിലെ വിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ബൊമ്മയെ പോലെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽ തുണിമിൽ തുണി തുണിക്കടയിലെ തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ശമ്പളം വളരെ പരിമിതമായ ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കീറിയെടുക്കുന്നു അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഷർട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈൻ വാങ്ങിച്ച ഷർട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഷർട്ടിനകത്ത് കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടീ ഷർട്ടാ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാബുവിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല വേറെ ഷർട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച ഷർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ചെന്ന് രാവിലെ ഈ ഉറുമ്പുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഉറുമ്പിൻ്റെ സേന വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കുന്നു എന്ത് എന്താ പറയുക ആ ഒരു എനിക്കൊന്നും ഒരു ചെറിയ പിഴവ് പോലും സഹിക്കുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അത് അവർ തുടയ്ക്കുന്നു ഈ ഉറുമ്പിൻ്റെ വർക്കാണ് എനിക്ക് ആലോചിക്കുന്നത് ഉറുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ യാതൊരു ജോലിയും കൂലിയും ഒന്നും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അവിടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അംശത്തേക്കാൾ ഒന്നാം തരം തൊഴിൽ ചൂഷണമാണുള്ളത് പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതൽ വ്യാപകമായ ഒരു ഒരു രംഗമുണ്ട് ഇതേ കണക്ക് സ്വകാര്യ രംഗത്ത് അത് കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ അതിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് സാധാരണ എം എ ബി എഡ് എം എ എം ബെഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എത്ര വർഷം പഠിക്കുന്നു എന്നറിയാം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് കൊല്ലം പഠിച്ച് റെഡിയായിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് മൂവായിരം രൂപ അല്ലേ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രാവിലെ ആയിട്ട് ആറ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അധ്യാപനം പഠിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കോമ്പോസിഷൻ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മൂവായിരം രൂപയ്ക്
അത് ചിലപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും ഇനി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രധാനമായ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഈ വേജിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സംഘടനകളെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടു അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ അടച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിലാകുമ്പോൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ എതിർത്തു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ അടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കി ആ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ അടച്ചാലും പണി പറ്റിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ഈ മൂവായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം അങ്ങ് അടയ്ക്കും ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പക്ഷെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ തൊഴിലാളിയുടെ നിന്ന് കുറെ ചെക്ക് എഴുതി വാങ്ങിക്കുക നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചെക്ക് എഴുതി വാങ്ങിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ അടവ് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ഈ ചെക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പതിനേഴായിരം രൂപ തിറ്റേന്ന് ഇവർ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇത് രസകരമായ ഒരു ഇതാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുക ആ ശമ്പളം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അടുത്തിടെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൊള്ളാം അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവര് ഈ മിനിമം വേജസിൽ താഴെ ആണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ലേബർ വകുപ്പാണ് ഇതിന്റെ ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവരൊരു ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മിനിമം വേജസിലും താഴെയാണ് ശമ്പളമെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ പിഴയായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അയ്യായിരം രൂപയാണ് പിഴ അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെ മിനിമം വേജസിലും താഴ്ന്ന ശമ്പളമാണ് ഈ നഴ്സുമാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ മുതലാളിമാർ എന്ത് ചെയ്യണം അയ്യായിരം രൂപ പിഴയടക്കണം അവർ സുഖമായി അയ്യായിരം രൂപ പിഴയടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് വി ലൈക്ക് ദിസ് പിഴ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതല്ലേ ഇത്രയും ശമ്പളം ആർക്കും കൊടുക്കേണ്ട അയ്യായിരം രൂപ പിഴയടച്ച് പിഴയടച്ച് കൊണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും പിഴ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ചെറിയ ട്രാഫിക് വയലേഷനൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരം രൂപയാണെന്ന് അല്ലേ ആയിരം രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഭയങ്കര മാറ്റമുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ആ നമുക്ക് അത്രയൊക്കെ എങ്കിലും വേണം അതുപോലെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇതൊക്കെ പത്തരട്ടിയൊക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കാര്യം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു അനുബന്ധ മേഖല മദ്യ നിരോധനം എല്ലാവരും ഭയങ്കര വാചടിക്കും മദ്യം അങ്ങനെ നിരോധിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല മദ്യം നിരോധിച്ച ആളുകൾ കള്ളവാറ്റം നടത്തും അവർ ക്യൂ നിന്ന് മരിക്കും അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും മറ്റേ ചെയ്യും മറിച്ച് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശരിയാണ് ആസക്തിയാണ് അങ്ങനെ വിട്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല അവർ വേറെ മാർഗങ്ങൾ നോക്കും എല്ലാം എന്നാണ് സെറ്റർ ഇസ് പാരിബസ് അതർ തിങ്സ് റിമെയിൻ ഈക്വൽ മദ്യ നിരോധനം മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സംശയമൊന്നുമില്ല കാര്യത്തിൽ കാര്യം ഈ മദ്യപിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ എന്തു വന്നാലും മദ്യപിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ടീമുകളുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്സസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ടീമുകളുണ്ട് സംഗതി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ടീമുകളുണ്ട് ആ ടീമുകളെയൊക്കെ ഇത് വളരെ തോതിൽ ചുരുക്കിക്കളയും മദ്യ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നത് പോലെ അല്ല മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നത് അവർക്ക് മദ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു എന്നല്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യാപകമായി നോക്കുമ്പോൾ കുറവ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം മദ്യ നിരോധനം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മോശമായ ഒരു സാധനമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല കുറയും പക്ഷെ എന്നുവെച്ചാൽ മദ്യപാനം പോകും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിഴയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ആ പിഴയാണ് ഇവിടെ അയ്യായിരം രൂപയാകുന്നത് ഈ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പഴ പിഴയ്ക്ക് പകരം ഒരു അൻപത് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നെങ്കിലോ പിഴ അടക്കണോ നഴ്സുമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഈ മാനേജ്മെൻറ്റുമാർ സ്വയം ചോദിച്ചേനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ സർക്കാർ എങ്ങ
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് അത്രയും ആകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സയൻറ്റിഫിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം അയച്ചു വളരെ വലിയൊരു പാനിക് റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വിവേചനാത്മകമായ പ്രസ്താവനയാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തുവിട്ടു പുറത്താക്കി ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള യാതൊരു പ്രസ്താവനയും പുള്ളി നടത്തിയിട്ടില്ല പുള്ളി ഈ സിംപ്ലി സയൻറ്റിഫിക് വാലിഡിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവും പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വലിയ തോതിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ സുന്ദർ പിച്ച ചെയ്ത വലിയ എന്താ പറയുക വളരെ ബോസി ആയിട്ടുള്ള ഏകാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സാങ്കേതികമായ കാര്യമാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അദ്ദേഹം ലംഘിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊറ്റ അടിക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മതവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് അടിച്ചമർത്തി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കരുതുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നത് അതിരാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് വാവിന് ബലിയിടാൻ പോകുന്ന ജനങ്ങളെ അവരെ മുന്നിലേക്ക് ചുക്കു കാപ്പി ആയി ചാടി വീഴുക എന്നുള്ളതാണ് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് ബലി ഇടറി അല്ലെങ്കിൽ ബക്രീതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഘോഷിക്കുന്നവർക്ക് ഓണക്കോടി എടുത്തു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നാളെക്കാലത്ത് ഇനി പലവർക്കും പലതും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കലും സന്യാസിമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ കാവിക്കോണകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാമല്ലോ കൂടോത്രക്കാർ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അവരെ മുന്നിലേക്ക് ചാടി വീണ്ടു രണ്ട് കോഴിത്തല അല്ലേ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ മതേതരാണ് എന്നൊക്കെ സ്ഥാപിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ടീം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ മറ്റേ ടീം വിചാരിക്കുന്നു അവർക്ക് സമഗ്രാധിപത്യം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മതം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങ് അടിച്ചമൃതി ഇല്ലാതാക്കി കളയാം അല്ല ഒന്നുകിൽ മലബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം എന്ന് പറഞ്ഞോണം ഇതിനകത്ത് ഒരു സാനിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സാനിറ്റി ഇല്ല സ്ത്രീകളുടെ സമത്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യത്തിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എക്സ്ട്രീം റിയാക്ഷൻസ് കൊണ്ടോ യാഥാർത്ഥ്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ കൊണ്ടോ നമുക്കിത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയ പരിസരം സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുക അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്വീഡനിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ വേശ്യാവൃത്തിക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് കുറ്റകരമാണ് സ്ത്രീ അവിടെ വേശ്യല്ല നമുക്കിവിടെ വേശ്യ എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഭിസാരികയുള്ളൂ അഭിസാരകനും ഇല്ല വേശ്യനും ഇല്ല കന്യകനും ഇല്ല അങ്ങനെ കുറെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അതേസമയം സ്വീഡനിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാകാം അവർക്ക് വേശ്യാവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പുരുഷനെ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വയം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത്ര വലിയ കാര്യം ഒന്നും വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് പുരുഷൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല സ്ത്രീക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇത് സോ അതിൻ്റെ പുറകെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം കാര്യം തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ ഉദാത്തമായ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ആ കാര്യത്തോടുള്ള എതിർപ്പോ അനുകൂലമല്ല മറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു വ്യക്തി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ചർച്ച പോലും അസാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ പിരിച്ചുവിടുന്ന രീതിയോ ഇതൊന്നും അല്ല അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് മറിച്ച്
അതിൽ പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അതൊരു ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ആയിരുന്നു കോർട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭരണാധികാരികൾ അത് ചെയ്തത് കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും ഒക്കെ നഴ്സുമാർ സമരം ചെയ്യുന്ന സമര പന്തലുകളിലേക്ക് സി ഐ ടുവിൻ്റെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ ചെന്ന് ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ സമരം ശരിയല്ല എന്നുള്ള വാദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വാദിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് പക്ഷേ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ അധ്യാപകരും ആ വർഷങ്ങളോളം ഈ നക്കാപ്പിച്ച വാങ്ങിച്ച് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ തൊഴിലാളികളായിട്ടോ അല്ലെ അധ്യാപകരായിട്ടോ മാത്രം പോലും പരിഗണിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല സ്വകാര്യ മേഖല അധ്യാപക കാര്യം വളരെ കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എയ്ഡൻ മേഖലയിൽ അത്രയും ഇല്ല എയ്ഡൻ മേഖലയിലും ഉണ്ട് ആ പ്രശ്നം അതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അധ്യാപകരിൽ ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളാണ് അത് രസമാണ് പുരുഷന്മാർ സാമാന്യനെ കുറവാണ് താഴോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അവരെ സ്കൂളുകളിലായാലും കോളേജുകളിലായാലും ആ ഡിവിഷൻ നിലനിർത്തി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും അവർ സെഗ്രഗേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ശബ്ദം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വനിതാ കോളേജിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാമൂലുകൾ അതിനെല്ലാം കൃത്യമായി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു മാറ്റവും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം ഓരോ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മളെ സംസാരം പോലും ഏതാണ്ട് അടിമ ഉടമ ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയണ്ട ഈ കാലേ വന്ന് വീഴല്ല് അത് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ ദുരാചാരമാണിത് ഇതൊക്കെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അത് ആ മഹത്വവൽക്കരണത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ലിംഗപരമായ വിവേചനമൊക്കെ ഭദ്രമാക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വലുതും ചെറുതുണ്ടാവും ഈ ജോലിയും വലുതും ചെറുതുണ്ടാവുക ആളുകളിൽ വലുതും ചെറുതുണ്ടാവുക കൊടുക്കുന്ന ആൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ ഉണ്ടാവുക സക്കാത്ത സംസ്കാരം കുറെ പേര് കൊടുക്കുന്നു കുറെ പേര് വാങ്ങിക്കുന്നു കിട്ടുന്നവനും ഹാപ്പി കൊടുക്കുന്നവനും ഹാപ്പി അവൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ഈ കൊടുക്കുന്നവനും വാങ്ങുന്നവനും അല്ല വേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് അത് സയൻസിന് ഒരുപാട് സഹായിക്കാൻ കഴിയും സയൻസിന് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്കോഴ്സ് എക്സ്പ്ലോഷൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് പോസിബിലിറ്റീസ് അതിലൂടെ ഈ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അവരുടെ കാല് കഴുകി നാരി പൂജ നടത്തുന്നതിന് പകരം നാരി പൂജ വേണ്ട നാരിയായി കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാകാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ സംഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഇരുപത് ഇതിന് അവസാനിച്ച സമരം ഐതിഹാസികമായ ഒരു വിജയമായിരുന്നു അത് വലിയൊരു തൊഴിൽ ചൂഷണത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ് സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ്റെ തൊഴിൽ ചൂഷണം മാത്രമല്ല അവിടെ വലിയ തൊഴിലുള്ള വിശ്വാസ ചൂഷണം കൂടി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു പലപ്പോഴും നേഴ്സുമാരെയും അതേപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെയും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ വലിയ തോതിൽ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരെ എന്താണ് അവരെ കുറവ് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പണ്ട് നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം ലിംഗിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം ലിംഗിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ അടിമകളുടെ വിമോചനം സാധ്യമായപ്പോൾ ആദ്യം മോചിതരായ പല അടിമകളും ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കറങ്ങി തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം അടിമകൾ അവരുടെ യജമാനിലേക്ക് തിരിച്ചു എന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അടിമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മോചനം ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങൾ അടിമകളാണ് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിശ്വാസ ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലുള്ളത് അവർക്ക് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അവരെന്തോ ഒരു വലിയൊരു സ്വർഗീയ യാത്രയിലാണ് തങ്ങൾ എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂവായിരവും ആറായിരവും ഒന്നും പ്രശ്നമാവുന്നില്ല ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഇയർഫോൺ രക്തവും ഇതേ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നു ഞാൻ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം വളരെ നഗ്നമായി ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലവിലുള്ള ലിംഗവിവേചനത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ സഹായകരമല്ല ഞാൻ ചൈനയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ
സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വിവേചനം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ഡ്രാക്കോണിയ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഞാനത് ഗൂഗിളിലെ ആ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു അതും ഒരു എക്സ്ട്രീം സ്റ്റെപ്പാണ് മറിച്ച് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരസ്പരം ആദരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡിസ്കോഴ്സ് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നഴ്സുമാരിടയിൽ അവരുടെ നേതൃത്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന സമരത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പുരുഷന്മാരെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നേടിക്കൊടുത്ത ഒരു സമരമാണ് എന്ന് പറയുന്നതും ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ഫലമായി കിട്ടിയ ഒരു ഒരു വിജയമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ നഴ്സുമാർക്ക് അവരുടെ പ്രഹരശേഷി കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണ് അതിനൊരു കാരണം നിലവിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് രണ്ട് ബൂസ്റ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പുരുഷന്മാർ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നു രണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമല്ല നമുക്കുണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ലിംഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജെൻഡറുകളും എല്ലാ രീതിയിലും സമത്വമാണ് അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള ബയോളജിക്ക് ഇവിടെ വലിയ വലിയ ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ചിരി വരാറുണ്ട് സ്ത്രീകളാണോ കൂടുതൽ നന്നായി ചെസ് കളിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരാണോ നന്നായി ചെസ് കളിക്കുന്നത് ഘോര ചർച്ചകളാണ് അതിഘോര പ്രചണ്ട പ്രചണ്ട ഘോര ഘോര ചർച്ചകളാണ് സൈറ്റുകൾ ലിങ്കി ലിങ്കി കോട്ടിക്കോട്ടി അങ്ങ് ചർച്ച നടത്തുകയാണ് ഇടയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാം മനുഷ്യർ തമ്മിൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റം ഉണ്ടാവും ബയോളജിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ രണ്ടായാൽ വ്യത്യസ്തമാകും വ്യത്യസ്തമായ ജെൻഡറുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാകും ബയോളജിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഹോർമോൺ ലെവലുകൾ ഉണ്ടാവും മസ്തിഷ്ക ഘടനകൾ ഉണ്ടാവും വളരെ ചെറിയ വ്യത്യസ്തതകളായിരിക്കും വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള അവകാശ അധികാരങ്ങളും പദവികളും കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമല്ല വ്യത്യസ്തകൾ പൊക്കിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനകത്ത് ഡയലോഗും ഡിസ്കോഴ്സും നടത്തേണ്ടത് പുരുഷന്റെ തലച്ചോറ് ഇത്രയുണ്ട് അവന് ഇത് കാണാൻ പറ്റും അവന് സ്ത്രീക്ക് കൂടുതൽ നന്നായി കളർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവളുടെ തലച്ചോറ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണ് സോ വാട്ട് എല്ലാ ആളുകളും വ്യത്യസ്തരാണ് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും വ്യത്യസ്തമാണ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലുകളും വ്യത്യസ്തമാണ് സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന് മുന്നിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ അസംബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ ബൗദ്ധികമായി വളരെ ഉന്നതി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കോരകോരം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്കപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വലിയ സംഭവങ്ങളായിട്ട് ഉയർത്തിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നത് എന്താണ് എനിക്കിതൊരു മനസ്സിലായിട്ടില്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അതിനെന്താണ് നമ്മൾ വികലാംഗനായ ഒരാൾക്കും വളർച്ച എത്തിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് രണ്ട് കാലില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് പകുതി കൂട്ടുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ചർച്ച സമത്വം എന്നുള്ള ആശയം അംഗീകരിക്കുക ലിംഗസമത്വം എന്നുള്ള ആശയം അല്ല അതിനകത്ത് സയൻസിൻ്റെ ബയോളജി സയൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഓട്ടു അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അല്ലെ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല സയൻസ് സയൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ നന്നായി കളർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഭാഷാപരമായ എബിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ നല്ല കാര്യം അല്ലെ പുരുഷന് കായികമായിട്ട് മുൻതൂക്കമുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ നല്ല കാര്യം ഓട്ടൊന്നായിരിക്കണം പദവി ഒന്നായിരിക്കണം ശമ്പളം ഒന്നായിരിക്കണം സ്റ്റേറ്റസ് ഒന്നായിരിക്കണം റൈറ്റ്സ് ഒന്നായിരിക്കണം പ്രിവിലേജസ് ഒന്നായിരിക്കണം മറ്റു വ്യത്യാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനെ തടയുകയാണ് അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം മഹത്വപ്പെടുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ഉദ്ദേശം സ്ത്രീകൾക്ക് ഗുണം കിട്ടണമെന്ന് നല്ലതാണ് അതിന് പ്രധാനമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഈ അടുത്ത യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ക്രിസ്മസ് ചർച്ചകളുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്മസ് നമ്മളിടുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് യഥാർത്ഥ കേക്കല്ല ഈ ക്രിസ്മസുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കുറേ ടീമുകളുണ്ട് അവർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര പുരുഷനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സിവിൽ കോഡ് ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അവർ
ഈ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഓടിപ്പോയി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പോയി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു കാണുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഏതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഓക്കെ ഇത് ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കുറെ ന്യായങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കോളൂ തിരിച്ചും കുറെ പേര് പറഞ്ഞോളും പക്ഷെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ നെക്സ്റ്റ് ആയിരത്തി പതിനെണ്ണായിരം രൂപ പതിനെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമരം നിർത്തിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ മന്ത്രി ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ സമരം നടത്തിയ പ്രശ്നം എന്താ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പനി വന്നപ്പോൾ സമരം നടത്തി ഈ കേരളത്തിൽ ഏത് തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനമാണ് രാഹുകാലം നോക്കി സമരം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകാർക്കോ അല്ലെ ചൂണ്ട തൊഴിലാളികൾക്കോ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഓ ഇടെ അടുത്ത ആഴ്ച രണ്ട് ചന്തയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം പണി മുടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനമായിരിക്കും എങ്ങനെ സമരം ചെയ്യാൻ അപ്പം സമരം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവരെങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണോ സമരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നഴ്സുമാർ മാത്രമേ സമരം ചെയ്താൽ പറയും പനി കാലത്ത് സമരം ചെയ്തത് ദ്രോഹമാണ് അപ്പോൾ പനി മാറിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇതായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്പർ വൺ ഈ സമരം എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പക്ഷെ ഭയങ്കര കോരവ എല്ലാവരും ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളാകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഇത്രയധികം പ്രീഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എല്ലാവരും ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് പല പോസുകളാണ് പല പോസുകളിൽ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് പൂർണ്ണകായ പ്രതിമകൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് സോറി പാസ്പോർട്ട് സൈസ് എല്ലാവരും അങ്ങ് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം വലിയ ഗുണമില്ല ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഫെമ്യൂണിസ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഫെമ്യൂണിസത്തെക്കാൾ സ്ത്രീപക്ഷപാതം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഒരാഴ്ച ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് പെൺകുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം പെൺകുട്ടികളാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പിള്ളേരെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ എത്ര പേര് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നേ വരെ ഒരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല വിമൻസ് കോളേജ് ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന സ്ഥാനമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കാം പക്ഷെ കുറെ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവർക്കൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണയില്ല അതാണ് വിഷയം കാരണം ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ പിങ്ക് അവർ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണ് തോന്നുന്നത് വിമൻസ് കോളേജിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചുറ്റും ഒരു വലിയ മതിൽ കെട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കില്ലേ വിമൻസ് കോളേജിന് ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടാനായി സർക്കാർ അഞ്ചു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് കൈയടിക്കട നമ്മളുടെ സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടുകളുടെ ഒരു 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 അപഹാസ്യതയാണ് ഇങ്ങനെ മതിൽ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായത് വിഷയം എന്താ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആയാലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയാലും അവന് നമ്മളും അല്ലെങ്കിൽ അവളും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും റൈറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അവകാശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും തുല്യത പ്രിവിലേജസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും തുല്യത ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം അതാണ് യഥാർത്ഥ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് എം എ വരെ പഠിച്ചാൽ കെ പി എസ് സിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എം എ വരെ പഠിച്ചാലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അത് നമ്മളുണ്ടാക്കണം നമ്മൾ മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയ പരിസരം ഒരു കറണ്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിനായാലും ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിലാവണം അതാണ് രസം എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിയമം നിയമത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഇവിടെ ജ്യോതിഷികൾ ഏലസ് വിൽക്കുന്നത് ഏലസ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസം തടവാണ് നിയമം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഇവിടെ പ്രമേഹത്തിന് മരുന്ന് പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് ആറുമാസം തടവുള്ള കുറ്റമാണ് ഔഷധി എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നു എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രാഫിക് നോക്കും ാണ് ഈ അവബോധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് അത്തരത്തിലുള്ള അവബോധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ വലിയ സഹായകരമായിരിക്കും എന്നുള്
തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ നല്ല രസമാണ് പുരുഷന്മാരുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ 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 ആ ഓക്കെ ഞാൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പെമ്പിളെ ഒരുമ സ്ത്രീകളാണ് സമരം ചെയ്തത് അവിടെ പുരുഷന്മാരെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഓക്കെ റൈറ്റ് പെമ്പിള ഒരുമ യഥാർത്ഥ വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ അതിപ്പോ നാല് നൂലുമാക്കി സമരം ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കണോ എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന കുറെ തമ്പുരന്മാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് സമരം ആര് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എത്ര മാർഗമുള്ളവർക്ക് സമരം ചെയ്യാം എത്ര കാലം ചെയ്യാം ഇല്ല ചിലർ ഈ കല്യാണത്തിനൊക്കെ മുന്നേ ആദ്യം പോയി പ്രാദേശിക ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി തൊഴുമല്ലോ എല്ലാവരും റിച്വൽസ് ആണ് എല്ലാ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പോയി രാവിലെ വധു ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും അവിടെയുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്തിലുള്ള മൊത്തം അവിടെയൊക്കെ പോയി തൊഴുത് ഒക്കെയാണ് എന്നിട്ടാണ് കഥർ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ സമരം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ കാണേണ്ട കാണപ്പെടേണ്ടവർ അവരും കരുതുന്നുണ്ട് എത്ര വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് വളരെ അത് സ്ത്രീ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ തമ്പുരാന്മാരുടെ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതും രണ്ടത് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ തകർക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് പെട്ടെന്ന് വിറ്റുപോകുന്നതാണ് ഒന്ന് അപവാദം ലൈംഗികരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക ഏറ്റവും മികവുറ്റ പ്രതിഭയുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഈ പലപ്പോഴും ഈ റേപ്പുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം തന്നെ അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സമ്മതി പത്രം ഉണ്ടാവും ചില സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു റേപ്പ് അങ്ങ് വെച്ചെന്നുള്ളൂ എത്ര തമാശയായിട്ടാണ് കുറെ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കയറി ഉറയപ്പ് അങ്ങ് വെച്ച് എന്നാലും തമാശയായിട്ടെങ്കിലും നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തമാശകൾ പോലും ഉരുത്തി ചെയ്യുന്നത് ഒരു 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 ബോധപരിസരമുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയിലൊക്കെ ഊരി വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയും അതിനെ ആളുകൾ നിരന്തരമായി ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് പെമ്പിളെ ഒരു സാധനം തകർത്ത് തന്നെ ചില മന്ത്രിമാരുടെ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തു നടന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തീർന്നു സൊസൈറ്റി സൂപ്പർ സൊസൈറ്റി ഞാൻ സൂപ്പർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റീഷ്യസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് സൂപ്പർ എന്ന് ഞാൻ വിധിച്ചത് അത് വലിയൊരു തകർച്ചയായിരുന്നു പെമ്പിള ഒരുമയുടെ അത് തകർക്കാൻ കൂടുതൽ സഹായകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഒന്നാം അവരുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഭദ്രതയില്ലായിരുന്നു തൊഴിലാളികളാണ് മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീകളായി ഇത്രയും വലിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ പുഷ്പം പോലെ ഇനി അവിടെ വരുന്ന സമരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃത സമരങ്ങളാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ എന്താ പറയുക സാധൂരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു സാർ നേരത്തെ ഇപ്പം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ നേരത്തെ നേഴ്സുമാരുടെ സമയത്തിൽ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സി എ ടി പോലെയുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുള്ള സംഘടനകൾ ലെവലിലേക്ക് വരണം ചെയ്തു അതുപോലെ മറ്റ് മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ഇതുവായിട്ട് അത്ര അങ്ങ് സഹകരിച്ചില്ല എന്നും സാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ നേഴ്സുമാരുടെ സമരമായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായാലും അതുപോലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മറ്റ് ഒരുപാട് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഈ തൊഴിൽ ചൂഷണം ഭീകരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു വരുന്നത് ഈ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനകൾ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആകെപ്പാടെ അവർ ചെയ്ത കാര്യം ഏതാണ്ട് ഒരു ജെ സി ബി എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ഷോപ്പിന് കല്ലറിയുകയോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് ആക്ടിവിസം എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഈ അടുത്ത് കടന്നു വന്നു അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൂഷണ മേഖലകൾ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രസ്താവനകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അവരുടെ സജീവമായ ഇടപെടലോ ഇല്ലാത്തത് അവർ ഒരുപാട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മാത്രമാണോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വ
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ ഒരിക്കൽ കഴിച്ച പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം വളരെ കാവ്യാത്മകമായി പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനമാണ് മറ്റൊരാൾ കഴിച്ച പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അത് ഒരു കുറച്ച് സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചില വയലേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി ആ പരാതി പുള്ളി നടത്തിയ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് അതായത് ഈ മാസ്റ്റിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചേസ്റ്റിറ്റി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീ അഴുക്കയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കളങ്കതയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച പാത്രം എച്ചിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതിനോട് വലിയ തോതിൽ ഐക്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ചിന്താരീതിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് എത്രമാത്രം അതിനകത്ത് ലിബറേറ്റഡ് ആവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വനത്തിൽ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട് ഞാൻ ചില അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ ഞാനതൊരു തെളിവായിട്ട് പറയാം വായിച്ചതിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗാർഹിക വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ് ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ ഈ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അവരത് ദ ആർ മാരിഡ് സംടൈംസ് ചുഗത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാരി ആ അത് അതനുസരിച്ച് നിലനിർത്തപ്പെടുകയും പലപ്പോഴും ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ശുദ്ധി സംബന്ധിച്ചുള്ള സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവുകയും വെടിവെപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിലായാലും ജാർഖണ്ഡിലായാലും ബീഹാറിലായാലും മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് നല്ലതുപോലെ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിലെ നഴ്സുമാരുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നഴ്സുമാരെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും വളരെയധികം വിവേചനം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് തൊഴിൽ മേഖലകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർ ലിംഗസമത്വത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളാണ് അവിടെ കൂടുതൽ പിന്തുടരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല അവരുടെ ഇപ്പോൾ എണ്ണം കൂടിയാലും അവരാദ്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞോളുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കുറേ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമെന്നല്ലാതെ സ്ത്രീകളുടെ ലിബറേഷൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ചേഞ്ച് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കായാലും സി പി എമ്മിനായാലും കോൺഗ്രസിനായാലും യുക്തിവാദികൾക്കായാലും നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അപ്ഗ്രേഡ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും വന്നത് കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾക്ക് സൈന്യങ്ങളെ അയച്ച സ്കാൻഡിനേവിയൻ നേഷനുകളിൽ നേഷനുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അതിർത്തികളുടെ മേലിൽ രണ്ട് മഹായുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ബെൽജിയത്ത് ചെന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് എതിരെ ഇരിക്കുന്ന കസേര ഇരിക്കുന്നത് നെതർലൻഡ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബെൽജിയത്തിലും കാര്യം ബെൽജിയവും നെതർലൻഡ് തമ്മിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കസേരയുടെ നടുവിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു സൈക്കിൾ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീല് ബെൽജിയത്തിലും ബാക്ക് വീല് നെതർലൻഡ്സിലും ആകുന്ന ഒരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചറിവ് എങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്പിലുണ്ടായത് രണ്ട് മഹായുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് ഇതാണ് ഒരു കൾച്ചറൽ ക്ലൈമറ്റുകൾ നിങ്ങൾ പരിമപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടത് ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റുകൾ പരിമപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല അവർ മിടുക്കരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല യൂറോപ്യൻസ് ആയാലും അവരെ വരികയാണ് അവർ തിരിച്ചറിവ് വരികയാണ് അപ്പം നല്ല ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് വളരെ വളരെ രസകരമായ ചോദ്യമായിട്ട് തോന്നി മാവോയിസ്റ്റുകൾ സ്ത്രീ വർഷവാദം ഈ അധ്യാപക മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ അത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഗവൺമെൻറ് മേഖലകളിലും ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി നോക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു തുല്യ ജ്യോതിക്ക് തുല്യ വേതനം എന്നുള്ളൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് പക്ഷേ സർക്കാരും അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഡെയിലി ബേജസ് ആയിട്ടോ അല്ലെ അവർലി ബേസിസ് ആയിട്ടോ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരോടും ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേതന വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെ മോശം പ്രവണതയാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നിയമമൊക്കെ നിലവിൽ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത
ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളൊരു ഡെയിലി വേജസ് കാരനാണ് നിങ്ങളൊരു എഫ് ഐ പി കാരനാണ് ഫാക്കൽറ്റി ഫാമിലി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നും ഫാക്കൽറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നും അവരും ഫാമിലി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നും നമ്മളും പറയുന്ന സാധനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്ഥിര അധ്യാപകനാണ് സ്ഥിരം ലൈക്ക് എ റോക്ക് ഓക്കെ റൈറ്റ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മൂന്നും പഠിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യമാണ് ആവശ്യമുള്ള സ്കില്ല് തുല്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തുല്യമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം ഒന്നാണ് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും എല്ലാം ഒന്നാണ് ഒരു ജോലി ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇത് എനിക്കിതൊരു മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലാത്തവന് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ തുക അതേ തുക കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യ നീതിയുടെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ശരിയാണ് ഡെയിലി വേജസ് കാര്യം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഒക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പല പല ആൾക്കാരുണ്ട് എന്താണ് എഫ് ഐ പിക്കാരുണ്ട് അവരേതാണ്ട് തുല്യരാണ് കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഗസ്റ്റ് ഗസ്റ്റിന് വരുന്ന പോർഷൻ എല്ലാം ഇടാൻ കൊടുക്കും അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ ലോഡ് കുറച്ചിട്ട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള സാധനം അവർ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള സാധനമൊക്കെ എടുക്കും ഹാംലെറ്റ് ഓംലെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊക്കെ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൊളാ ജിപ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഡാഫിഡൽസ് വളരെ പഠിപ്പിച്ച് പതപ്പിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഗസ്റ്റ് വരുന്നതിനെല്ലാം കൂടെ ഈ പിന്നെ എന്തോ റസലിൻ്റെ റസലിൻ്റെ എസ്സയൊക്കെ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല ഹസ്ലിറ്റിൻ്റെ എസ് എ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നല്ല ജനാധിപത്യ ബോധമാണ് അവിടെ ഈ ഒരു ഹയറാർക്കിക്കലായിട്ടുള്ള ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ സമത്വവാദിയല്ല ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സമത്വവാദിയല്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ അധ്യാപകരുടെ കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് അവർ പറയും ഞങ്ങൾ കൗൺസിലിൽ പോയിരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സീനിയർ അധ്യാപകർ ടൈം ടേബിൾ തമ്മിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം വന്നു അപ്പം എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ടൈം ടേബിൾ കമ്മിറ്റിയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ ജൂനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു സാർ വലിയ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ ഇത്ര അവറൊന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ശരിയാണല്ലോ അപ്പം പറഞ്ഞു ഇത് ശരി നമുക്കിത് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കണം പതിനാറ് അവേഴ്സ് ആണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പതിനാറ് അവേഴ്സ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കണം അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരാൾ പറയാം ഇല്ല ഞാൻ ഏഴെണ്ണെ പഠിപ്പിക്കും എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒരുപാട് വയസ്സായി ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് ഇതൊക്കെയായി നമ്മൾ പറയുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പതിനാറ് എടുക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ടു ഡു ദാറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ വിടുന്നത് അത് ശരിയോ തെറ്റോ അത് വിടുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പി ജി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കും യു ജി എടുക്കില്ല അതെന്താണ് അത് ആ പിള്ളേർ വരുന്നത് അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല മറ്റേതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നേച്ച് ആരോണം ഈ പി ജി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് അധ്യാപകരുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അവർ വരുന്നത് അവരിപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നോ പഠിപ്പിക്കണമെന്നോ തന്നെ ഇല്ല അതേസമയം പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പിള്ളേർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പേർട്ടീസും എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവിടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇല്ല പഞ്ചാബ് ജോസ് പറയുന്നോണം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡി സിയിലും സെക്കൻഡ് ഡി സിയിലും തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓഹ് ഈ ഓതളങ്ങ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓതളങ്ങ അതേപോലെ ആയിരുന്നു വാദിച്ച് വാദിച്ച് കണ്ണ് ഓരോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആദരിച്ച പല ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഓതളങ്ങ അവസാനം പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോങ് ലീവ് എടുക്കും അതെടുക്കും ഇതെടുക്കും നടക്കത്തില്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോളേജിൽ എല്ലാവർക്കും പതിനാറ് അവർ ആണ് അതായത് അടുത്ത വർഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആകും ഇപ്പം കയറുന്നാകും ഗസ്റ്റിനും അതൊരു നിശബ്ദ വിപ്ലവമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അത് അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലായ
ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരാൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആരിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു കത്തി കൊല്ലം പക്ഷേ എനിക്ക് അതുമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ ഈ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സസ്റ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബൗദ്ധികവും സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ നിൽക്കത്തില്ല അത് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ഈ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ തുഷാരഗണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് പോലെ കൈ നിന്ന് ഊർന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ വെള്ളം നമ്മൾ കോരി കുമ്പിളി കൊണ്ടുപോകുന്ന കൈ നിൽക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ അവബോധവും ബോധന പ്രക്രിയയും വിദ്യാഭ്യാസവും നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സാധനങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ള അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണക്കാരനാവാം പക്ഷേ എത്ര ദിവസം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അവിടെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതിന് ഞാൻ എതിർക്കല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഈ ഒരു ആശയ പരിസരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദ ലോ വിൽ ബി ബ്രോക്കൺ അതാണ് സംഭവിക്കുക സർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഭരണഘടനയും നിയമങ്ങളും തന്നെ അത് ഒരു അതായത് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ സെക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഇത് ഒരു പരിധിവരെ പോസിബിളായിട്ടെങ്കിലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവം ഈ നിയമം കൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ച് മാറ്റാനാവില്ലേ ഒരു ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിഷേധ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതാണ് നിയമങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളത് പകുതി പണിയാവുന്നുള്ളൂ എല്ലാ നിയമം ഞാൻ ആ ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക്കൽ റെമഡീസ് ആക്ട് എല്ലാ പരിപാടികളും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാന്ത്രിക പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആറുമാസം തടവും ആവർത്തിച്ചാൽ ഒരു വർഷം തടവും എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മുതൽ ഇവിടെ ഉള്ള നിയമമാണ് പക്ഷേ ജ്യോതിഷികളോ അതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പത്രങ്ങളോ വാസ്തുക്കാരോ ഇവരാരും തന്നെ ഇത് ദേ ആർ നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ഒരു നിയമം നമ്മൾ നിയമം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പകുതിയാകുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസത്തെ അധ്യയനം തുടങ്ങണമെന്നും ദേശീയ ഗാനത്തോടു കൂടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കരിക്കുലം നിയമം ഉള്ളപ്പോഴാണ് വിവിധ തരങ്ങളായിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളെ പ്രകൃതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിയമം എല്ലാം ആകുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ അതിനൊരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഈ ഫോഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ പല ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ പെങ്ങളെ വിളി പെങ്ങളെ പെങ്ങളെ സിസ്റ്റർ എന്നിങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒരുപക്ഷെ അവർ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ത്രീയെ പെങ്ങളെന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കുന്ന ആളൊരു മാന്യനും വലിയൊരു സമ്പൂജനും ആണ് എന്നുള്ള ഒരു വരുത്തി തീർക്കലാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ പെങ്ങളെന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാഖി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കെട്ടിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിൻ്റെ പെങ്ങളാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഈ ചരട് കെട്ടിയാലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വാദം ചിലർ ഇതേ കണക്ക് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റേപ്പ് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പറയുന്ന ചില ടീമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് പുസ്തകം വായിച്ചു തന്നെ നന്നായി എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ പെങ്ങളെ വിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഡ്ജ് കുട്ടിക്കാലത്തെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല പെങ്ങളൊന്നും അല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ത്രീകളൊന്നും പെങ്ങന്മാരൊന്നും അല്ല അവർ നമ്മുടെ സഹജീവികളാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടോ അല്ലെ സമത്വബോധമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടാളിയായിട്ട് കണ്ടു എന്തിനാ ഈ പെങ്ങളെ ഈ പെങ്ങളെ വിളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാവും കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ഒരു ഭയപ്പെട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ആങ്സൈറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പെങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പെങ്ങളെ പെങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല പേര് വിള
കൂട്ട അതായത് ഇരുന്നൂറ് ബെഡിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയല്ല ഇരുന്നൂറ് ബെഡിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് അഞ്ഞൂറ് എഴുന്നൂറും ബെഡുകളുള്ള ചില ഹോസ്പിറ്റലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് കുറെ ബെഡുകൾ എടുത്ത് നഴ്സിംഗ് കോളേജായിട്ടും കുറെ എടുത്ത് വേറെ ഒന്നായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ശമ്പളം കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അത് പറ്റുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് അവർ ഇവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ മുരുകന്റെ മരണം പക്ഷെ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ എമർജൻസി സെക്ഷനിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ബോൾ ഗെയിം ആക്ച്വലി സാധാരണഗതിയിലുള്ള ആരും വളരെ പരിഭ്രാന്തരായി വരുന്ന രോഗികൾ വളരെ അസംതൃപ്തരാണ് ബന്ധുക്കൾ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന രോഗി ആംബുലൻസ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് രോഗനിർണ്ണയം നടത്താനുള്ള അവസരമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് കുറിച്ച് കൊടുക്കും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാത്രം നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എനിക്കൊന്ന് അതിന് എക്സ്പേർട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ് ഈ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും റോഡരികിലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ഒരു എമർജൻസി മെഡിക്കൽ വിങ് വിത്ത് നല്ല ശമ്പളവും അതിന് നല്ല മനക്കരുത്ത് വേണം കാര്യം സാധാരണ രോഗി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അയാൾ കടന്നു വന്നിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് രോഗം പറയുകയും മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല നാലും നൂലുമായിട്ട് വരുന്ന ചിന്നഭിന്നമായി വരുന്ന ശരീരഘടനയുമായിട്ട് വരുന്ന വേദനയിൽ പുളയുന്ന രോഗികൾ അത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ബോൾ ഗെയിം അത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സൗകര്യം നമ്മളുടെ ഈ ആശുപത്രികളിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എല്ലാവരും മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചില ആശുപത്രികൾ സ്വീകരിക്കില്ല അതിൻ്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നോ പറയുമ്പോൾ അവർ ഒഴിവാകുന്നത് ഒരു പിടി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവർ പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു പിടി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് അവർ കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു നോ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു സമയത്തിന് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ റോഡ് എനിക്കൊന്ന് റോഡ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപകട ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുമായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ പോലെയുള്ള നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റോഡുകളിലെങ്കിലും ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇടപെട്ട് ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ വിങ് എല്ലാ അപകടങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ റോഡ് ടാക്സിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രീമിയം തുക കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൊതുവായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആരോടും ചെന്ന് കൈ നീട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ആരോട് ഇറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ചാരിറ്റിയുടെ കാര്യമില്ല ഈ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ സംബന്ധത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ സാധനം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര രൂപയാണ് ടാക്സ് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഗതി ആ ഫണ്ടിലേക്ക് പോകും ഗവൺമെന്റിന്റെ കൈ നോവത്തില്ല ഓ അപകടത്തിന് പൈസ കൊടുത്തൂന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു സ്ഥാപനവൽക്കരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും മുരുകൻ എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ വേറൊരാളെന്ന് പറയുന്നതും തുല്യമാവുന്ന അവസ്ഥ വരും പൊതു ഫണ്ടാവും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസും ഇതേ കണക്കുള്ള എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സെറ്റപ്പും അത് നന്നായിരിക്കും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ആ ഡോക്ടർമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് കാര്യം അവർ ദർ നോട്ട് അവർ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിനല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർ സാധാരണ രോഗികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആ മരുന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിന് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് വേണ്ടത് എമർജൻസി മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ആണ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നായിരിക്കും ഞാനിതിനകത്ത് എക്സ്പെർട്ട് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങളൊരു വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരനോടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെന്നോടുകൂടി ആലോചിച്ചത് ഇതോടെ സമരങ്ങളിലെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ സമരങ്ങളിലെല്ലാം പുരുഷൻ്റെ ഒരു ആധിപത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സമരങ്ങളെല്ലാം വിജയിക്കുന്നതെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലാമായിക്കോട്ടെ സ്ത്രീക്ക് പകുതി മൂല്യമാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വം സ്ത്രീ ശീലാവധി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്ത്രീ എപ്പോഴും വിധേയപ്പെട്ട
ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ സ്ഥിരം ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയെ കുറിച്ച് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അവിടെ ചെന്നാൽ ഇതാണ് കാണുന്നത് ഒരു അവിടെ എല്ലാം നേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണല്ലോ മലയാളികൾ ഒരുപാട് നേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർ നല്ല അവസ്ഥയിലാണ് നല്ല അവസ്ഥയിലാണ് അവരൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നാന്തര ധനിക കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല അത്യന്താധുനികമായ സജ്ജീകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നല്ല സന്തോഷമാണ് അവരും സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മൾക്കും സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഞായറാഴ്ച പള്ളി കയറ്റി അവന്മാർ അടങ്ങുള്ളൂ ഇവന്മാർ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് പിടിച്ച് അങ്ങ് വരും എന്നിട്ട് പറയും ഓ കണ്ടോ അന്ന് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ അത് വെറുതെ പോയിട്ടില്ല നീ ഇവിടെ വരുമെന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഏ നമ്മൾ ചതായി അതൊന്ന് ഉണർത്തി എന്നേ ഉള്ളൂ പോരട്ടെ പോരട്ടെ രൂപാത്ത ഞാൻ അതിരൂപത്ത ആ ഒരു ലെവലാണ് ഇവര് പലരും അറിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ നഴ്സുമാരുടെ ഇടയില് ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവര് വിചാരിക്കുന്ന ഇതൊരു സേവനമാണ് ഇങ്ങനെ സേവനം ചെയ്ത് 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 മേളിച്ചെല്ലാം മറ്റേ പിന്നെ ഔട്ടർ സ്കൈലിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്തോ അവാർഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തയിലാണ് ആളുകൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പത്ത് വർഷമായിട്ടും ഇൻക്രിമെന്റ് ഇല്ല നോ പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അടിമ എപ്പോഴും അടിമയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ അവനെ മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ചു വിടും അവൻ അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചു വരും അതിൽ അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ചതാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം അടിമകളാണ് ഒരു മാസത്തോളം റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് അവരവരുടെ മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്തില്ല അല്ല കിട്ടുണ്ണി തിലകന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നതോളം ചെന്നത് ഇവിടെ മാറ്റം വരണേ ഇവിടെ മാറ്റം വന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പല ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ശബ്ദം സ്വതന്ത്രം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടോ സ്വതന്ത്രമായ ശബ്ദമുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് മീറ്ററുകൾ വല്ലതും നമുക്ക് ലഭ്യമാണോ ഈ ശബ്ദം സ്വതന്ത്രമാണോ എന്നറിയാൻ വേറെ ഒന്നാണ് ചോട്ടി ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ മാത്രമേ സ്വതന്ത്രമായ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉടമയാവാൻ കഴിയുള്ളൂ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി സോഷ്യലി ആൻഡ് സ്പിരിച്വലി എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അങ്ങനെയുള്ള കക്ഷികൾക്ക് ആർക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമയായി അടിമപ്പണി ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അനുവദിക്കുകയും ഇല്ല യെസ് വളരെ നല്ല നിരീക്ഷണം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ആദ്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാനൊരു അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു എത്തിയിസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ജോർജ് ഡ്യൂട്ടി കൈ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ച് വർഷം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു ഒരു സ്ത്രീക്ക് അല്ലെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പേടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പേടി എങ്ങും ചാരാതെ ചരിയാതെ രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പുകളോ മത ഗ്രൂപ്പുകളോ ജാതി ഗ്രൂപ്പുകളോ സംഘടനകളോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ അവരുടെ പിന്തുണ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആവശ്യമുണ്ട് അവൻ അത് കൂടുതൽ പേടിക്കണം കാര്യം അവൻ്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ല എൻ്റെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ആർ എസ് എസ് ആര് നോക്കും സി പി എം ആര് നോക്കും എൻ്റെ മതം നോക്കും അവർ കയറി വെട്ടിക്കോളും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദാർഷ്ട്യമൊന്നും അവനുണ്ടാവില്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അരി വീട്ടിലെത്തിച്ചോളും എന്നുള്ള ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു ബാറ്റിലാണ് ആ ബാറ്റിലിന് തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമാണ് ധനം വേണം സാഹചര്യം വേണം സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്സസറീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചിലവേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് ചിലവ് പ്ലസ് ഒരൽപ്പം ഗഡ്സും കൂടെ വേണം ചിലവ് മാത്രം പോരാ ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം സ്വതന്ത്രം എന്ത് സാധ്യമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അത് പലയിടത്തും പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ നിർഗുണ പരബ്രഹ്മാവസ്ഥ അല്ല പക്ഷപാതങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവൻ മുൻവിധികൾ പോലും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പരമാവധി തർക്ക വിഷയങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളിലും കോമൺ ഡിസ്കോഴ്സുകളിൽ നിഷ്പക്ഷമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിഷയവും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വിഷരഹിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷയങ്ങളുടെ അംശം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ മണ്ണ് ഖനനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാ